Bienvenidos al resumen de noticias regionales, NTV Flash. Licencias de conducir en Malvinas Argentinas. Desde hace unas semanas, la comuna cuenta con su propio centro de impresión municipal. Esto permite realizar el trámite de una manera más ágil. Es uno de los 10 municipios que cuentan con este sistema. Operativo de saturación en Pilar. Un fuerte operativo policial se desplegó en la localidad de Villa Rosa en la tarde del último viernes. Hubo detenidos por robo, tenencia de drogas y por pedido de captura activo, además de autos y motos secuestrados entre los principales casos. Acompañando y supervisando el operativo de saturación en la localidad de Villa Rosa, Erigoyen y Ruta 25, un operativo que trae resultados altamente positivos que dan mucha seguridad a nuestros vecinos, que es nuestra prioridad y que lo hace regularmente nuestro Intendente Nicolás Ducoté. Todos estos operativos de saturación son los que realizamos eh, diariamente, todos los días en distintas localidades este, nos instalamos eh, en, con lo que llamamos un factor sorpresa en un lugar determinado con la finalidad de detectar mmm, vehículos con pedido de secuestro, motos con pedido de secuestro, armas, presencia de armas, presencia de drogas, son operativos que dan eh, mucho resultado, que la gente, el vecino lo ve eh, con muy buenos ojos y, y que bueno, que hay personas que por ahí están trabajando y resultan con algunas molestias, a ellos también le hacemos llegar este, nuestra disculpa, pero eh, el resultado de estos operativos es muy beneficioso para toda la comunidad. En este momento estamos, tenemos afectando policía de la provincia con las distintas bases, distintos destacamentos, jefaturas de distrito, policía local, este, el grupo de apoyo departamental y contamos con el apoyo de una fuerza federal como la Gendarmería Nacional, así que tenemos un total de 40 efectivos y 20 patrulleros. Sí, destacar esto que dice Horacio de el trabajo conjunto con las fuerzas nacionales, provinciales y la Guardia Urbana Municipal. Un trabajo mancomunado en conjunto y sincronizado que da resultados positivos. Inauguraron un parque acuático en el Polideportivo Municipal de Escobar. Este nuevo espacio recreativo está dispuesto en el Polideportivo Luis Monti y cuenta con dos piletas, una de las cuales fue construida recientemente y está destinada a los más pequeños. Tiene una profundidad regular de 40 centímetros, tres toboganes de casi 2 metros y un balde gigante que se rebalsa en forma de péndulo. El parque acuático funciona de lunes a viernes de 17 a 20, mientras que los sábados y domingos abre de 13 a 20 con entrada libre y gratuita. Pronóstico extendido del tiempo. La semana comenzó inestable y la máxima llegó a los 28 grados. Para mañana se prevé cielo nublado, una mínima de 21 grados y una máxima probable de 32 grados. Estas fueron las noticias regionales más importantes de la jornada. Esto fue NTV Flash.